ഭാരതത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന വർക്കല ഗ്രാമത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായ ശിവഗിരിക്കും ലോകക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പണം ചെയ്ത ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മാനവ സമൂഹത്തെ നയിച്ച യുഗാചാര്യനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സമാധി കണ്ടം ൂപം അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം അപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം ഗുരുദേവാനുഗ്രഹം ഏവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
രാജവാഴ്ചക്കാലം ഐത്തമെന്ന മഹാശാപം സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിലനിന്നിരുന്നു ഓരോ ജാതിക്കാരും ഐത്തമാകാതിരിക്കാൻ അകന്നകം നിൽക്കേണ്ട ദൂരം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ ദൂരത്തിന് തീണ്ടാപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പറയൻ അറുപത്തിനാലടി പുലയൻ അമ്പത്തിനാലടി ഈഴവന് മുപ്പതടി ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ കണക്ക് ഒരു ഈഴവന്റെ മുപ്പതടി സമീപത്തിൽ ഒരു പുലയൻ വരാൻ അനുവദിക്കാതെ അധികൃതരും ഐത്തം ആചരിച്ചിരുന്നു ഈഴവാദി പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു സവർണരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അലിഖിതമായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് അതിക്രൂരമായ ശിക്ഷ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു ആരധികാരം കൊടുത്തു ഈ ധിക്കാരിയുടെ മാറിടം ചേർച്ചു കളയും ാണ് ചെമ്പഴന്തി ഗ്രാമത്തിൽ വയൽവാരം വീട്ടിൽ മാടനാശാന്റെയും കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായി ഗുരുദേവൻ ഭൂജാതനായത് നല്ല സമയം ഇവനൊരു മഹാനാകും മഹാനായ തീരൂ കുഞ്ഞിപ്പ കരയണ്ട അവന്റെ ശബ്ദം ലോകം മുഴുവനും പ്രതിധ്വനിക്കും എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് പൂജയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രസാദിച്ചാൽ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ദൈവമാണോ ഹരി ശ്രീ ഗണപതേ നമ അവിജ്ഞമസ്തു അച്ഛനമ്മമാർ മാണു എന്ന ഓമന പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് മാണു മഹാതുസൃതിക്കാരനും എന്നാൽ ഈശ്വരഭക്തനുമായിരുന്നു ദിവസേന അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുക മാണുവിന്റെ പതിവായിരുന്നു
മറ്റ് അധകൃത കുട്ടികളുമായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നാം ഇടപഴകിയിരുന്നു ുവിന് ഏകദേശം ആറു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു മരണമുണ്ടായി ആചാരമനുസരിച്ചുള്ള അലമുറയും നിലവിളിയും മുറ പോലെ തന്നെ നടന്നു ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞതോടെ സദ്യയും ഫലിത ഭാഷണവുമായി ഗ്രഹാന്തരീക്ഷം ആഹ്ലാദഭരിതമായി തീർന്നു അതിനിടയിൽ എന്തിനാ മോനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മരണം നടന്നിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറന്ന് ചിരിയും കളിയുമായി ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രഹകാര്യങ്ങളിൽ അച്ഛനമ്മമാരെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ചെയ്തത് ഒപ്പം അമ്മാവനിൽ നിന്നുള്ള അധ്യയനവും തുടർന്നു കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ പോലും താൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃത പദ്യങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പഠിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിരുന്നു എം ബ്രഹ്മ വരുണേന്ദ്ര രുദ്ര മരുതഹേ ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വസൂരി രോഗം ബാധിച്ചു ചെമ്പഴന്തിയിലെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പതിനെട്ട് ദിവസം വസൂരിയായി കഴിഞ്ഞു പത്തൊമ്പതാം ദിവസം വസൂരികാ ശമന സ്നാനവും കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തിയത് അത്ഭുതസ്തബ്ധരായ വീട്ടുകാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദേവിയാണ് തന്നെ ചികിത്സിച്ചത് എന്നായിരുന്നു നാണുഭക്തന്റെ മറുപടി അനന്തരവന്റെ സംസ്കൃത വിൽപ്പത്തി അമ്മാവനിലുള്ള വാക്കിയ മതിപ്പ് ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സഹായകമായി അങ്ങനെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ നിന്നുപോയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇരുപതാം വയസ്സിൽ പുനരാരംഭിച്ചു അച്ഛനമ്മമാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പരിപഠനത്തിനായി ഭാനു അമ്മാവനോടൊപ്പം യാത്രയായി ായലും കായംകുളം കായലും തരണം ചെയ്ത് അവർ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വാരണപ്പള്ളി എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ഈഴവത്തറവാട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയത് അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധനായ കായംകുളം പുതുപ്പള്ളിയിൽ കുമ്മൻപള്ളിൽ രാമൻപിള്ളയാശാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു രാമൻപിള്ളയാശാനിൽ നിന്ന് അദ്വൈത വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഠിത്യം നാണു കരസ്ഥമാക്കി നിരന്തരമായ സാധനയും ഈശ്വരോപാസനയും നാണുവിനൊരു മഹാഭക്തനാക്കി തീർത്തു വാരണപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു രാത്രിയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന് ലഭിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യദർശനത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയ രാമൻപിള്ളയാശാൻ ചോദിച്ചു നീ ദർശിച്ച ആ ദിവ്യരൂപത്തെപ്പറ്റി 
ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഒരു കവിതയായിരുന്നു അതിന് മറുപടി ശ്രീവാസുദേവസരസിരുഹപാഞ്ചജന്യ കൗമോദകീയ ഭയനിവാരണ ചക്രപാണി ശ്രീവത്സവത്സ സകലാമയ മൂലനാശിൻ ശ്രീഭൂപതേ ഹര ഹരേ സകലാമയം മേ ഈ കവിതയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഗുരു രചിച്ച വാസുദേവാഷ്ടകത്തിലെ പ്രഥമ ശ്ലോകമായി തീർന്നത് മൂന്ന് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം പുതുപ്പള്ളിയിൽ അധ്യയനം നടത്തി ഗുരുമുഖത്തു നിന്നുള്ള പഠനം കഴിഞ്ഞു ഇനി അന്വേഷണമാണ് ആവശ്യം ആത്മാന്വേഷണം സത്യാന്വേഷണം അതിന് സഞ്ചരിക്കണം ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുമായി ഇഴുങ്ങിച്ചേർന്ന് അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ആഭിമുഖ്യം കാട്ടിയിരുന്നു വീടിന് സമീപം ഒരു ചെറിയ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കാൻ നാണുവിനെ നിയോഗിച്ചു അങ്ങനെ നാണുഭക്തനും നാണുച്ചട്ടമ്പയുമായിരുന്ന നാണു നാണു ആശാനായി തീർന്നു ഏതാണ്ട് നാലു വർഷക്കാലം അധ്യാപക വൃത്തി തുടർന്നു വീട്ടുകാർ നാണുവാശാനും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു മാടനാശാന്റെ സഹോദരി പുത്രിയായ കാളിയമ്മയായിരുന്നു വധു വിവാഹത്തലേന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായ നാണുവാശാന് പകരം സഹോദരിയാണ് കുടവ കൊടുത്ത് വധുവിന് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാണുവാശൻ വീട്ടിലെത്തി ഭാര്യയെ കണ്ടു എനിക്കൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങി അങ്ങനെ ജീവിതാന്ത്യം വരെയും അദ്ദേഹം കറ പുരളാത്ത ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു പരമഭട്ടാരക വിദ്യാധിരാജ ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമി തിരുവടികളും സ്വാമിജിയും പിൽക്കാല താത്മ സുഹൃത്തുക്കളായി തീർന്നു ഇരുവരും തൈക്കാട്ടയ്യാവിൽ നിന്നാണ് യോഗാഭ്യാസം പഠിച്ചത് ജനസമ്പർക്കം നാനുവാശാനെ സ്വാമിയാക്കി മാറ്റി പിന്നീട് നാരായണ ഗുരുസ്വാമിയായി സ്വാമിയായപ്പോൾ താൻ അത്യാവശ്യമായി കരുതിയിരുന്ന ഏകാന്തത അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാതായി നാഗർകോവിലിന് കിഴക്കുള്ള മരുത്വാമലയിലാണ് സ്വാമിയുടെ അന്വേഷണം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് കുന്നിൻമുകളിലുള്ള പിള്ളത്തടം എന്ന ഗുഹയാണ് അദ്ദേഹം ഏകാന്ത ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മനനവും ധ്യാനവുമായി ദിനരാത്രങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഗയയിലെ ബോധിവൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ വച്ച് ശ്രീബുദ്ധന് ബോധോദയമുണ്ടായതുപോലെ മരുത്വാമലയിൽ ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിന് നവീന ബോധോദയമുണ്ടായതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുണ്ടലിനീ ശക്തി ഉണർന്നതും മരുത്വാമലയിൽ നിന്നും സ്വാമി അരുവിപ്പുറത്തെത്തി തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നെയ്യാറിൻ തീരത്തുള്ള മനോഹരമായ ഭൂവിഭാഗമാണ് അരുവിപ്പുറം ധാരാളം ആളുകൾ സ്വാമിയെ കാണുന്നതിന് അവിടെ വന്നു തുടങ്ങി ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശവും രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും നൽകുന്നതിന് ഗുരു വന്ന് പ്രാപ്തനായിരുന്നു അരുവിപ്പുറം താമസിയാതെ ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒരു പുണ്യഭൂമിയായി മാറി പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടത്തുന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം കുത്തകയായിരുന്ന 
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സവർണ മേധാവിത്വത്തെ ധീരധീരം വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് കുംഭമാസത്തിലെ ശിവരാത്രിയിൽ അരുവിപ്പുറത്ത് നടത്തിയ ശിവപ്രതിഷ്ഠ ഈ അളവിൽ കൊത്തി പീഡമാക്കുക അതിന് പ്രതിഷ്ഠയുടെ അളവില്ലല്ലോ ഇത് നാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും
नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय പ്രതിഷ്ഠ ഒക്കെ നടത്തിയല്ലേ നോം അറിഞ്ഞു ആര് തന്നു ഇതിനുള്ള അധികാരം ആരാണ് തരേണ്ടത് എന്താണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് നാം നമ്മുടെ ശിവനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഓഹോ ഈഴവ ശിവനെയാണല്ലേ വരൂ തൊട്ടുകൂടാത്തവരും ചിന്തിക്കൂടാത്തവരുമായ അനേക ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തികൾക്ക് സവർണത്വം കൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ആരാധനാമൂർത്തികളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും അവർണർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ശിവരാത്രി നാളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളോടെ അരുവിപ്പുറം ഗുരു പ്രവചിച്ച മാതിരി ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്
സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ ഫലപുഷ്പാദികളുമായി സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി എത്തി സ്വാമി അവർക്ക് ഫലം ജപിച്ചു നൽകി സാധനയും തപസ്യയുമായി ദിനരാത്രങ്ങൾ കടന്നുപോയി ആ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരോമന കുഞ്ഞു പിറന്നു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവർ സ്വാമിയെ സമീപിച്ചു
സ്വാമി ആ കുഞ്ഞിനെ നാരായണി എന്ന് പേരിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു സ്വാമിയുടെ ആത്മീയ ശക്തിയെ പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞ് അരുവിപ്പുറത്തേക്ക് ഭക്തജനപ്രവാഹമുണ്ടായി ഊമയായ ഒരു ബാലികയെയും കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തി ഗുരു ആ കുട്ടിയെ ആശീർവദിച്ചു ഗുരു കൃപയാൽ ആ ബാലികയ്ക്ക് സംസാരശേഷി ലഭ്യമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശ പ്രചരണത്തിന്റെ നെടുന്തൂണായി പ്രവർത്തിച്ച അതുല്യനായ സംഘാടകൻ ഡോക്ടർ പൽപ്പു കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പ്ലാവിൻ ചുവട്ടിൽ വച്ചാണ് യോഗത്തിന്റെ ആദ്യകാല പ്രസിഡന്റ് ഗുരുദേവനും സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാനുമായിരുന്നു ശ്രീ ടി കെ മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എസ് എൻ ഡി പി ശാഖകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹാശികളോടെ ശ്രീ ടി കെ മാധവൻ സ്ഥാപിച്ച നീലം പേരൂർ ഒന്നാം നമ്പർ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖാ യോഗം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് ശേഷം സ്വാമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തലങ്ങളിലാണ് തുടർന്നത് ഒന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് ഏകാന്ത ധ്യാനം കൊണ്ട് നേടിയ സിദ്ധികളാൽ നടത്തുന്ന സാധുജന സേവനം മൂന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകി വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷം ഗുരുദേവൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം യാത്ര ചെയ്തു ധാരാളം പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തി അവയിൽ ചിലത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ശിവഗിരിയിലെ പരിശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിദ്യയുടെ അതിദേവതയായ ശാരദാദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അതേ വർഷം തന്നെ ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു ഗുരുദേവന്റെ അദ്വൈത ദർശനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ പ്രതീകമാണ് ഈ ആശ്രമം ഇവിടെ യാതൊരു പ്രതിഷ്ഠയുമില്ല മൂത്തകുന്നം ക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം മംഗലാപുരം തൃപ്പതീശ്വരം ക്ഷേത്രം മുതലായവ സ്വാമി പ്രതിഷ്ഠിച്ചവയാണ് സത്യം ധർമ്മം ദയ സ്നേഹം എന്നെഴുതിയ ഒരു പ്രഭയാണ് മുരുക്കുംപുഴയിലെ പ്രതിഷ്ഠ ചേർത്തല കളവുംകോൺ ക്ഷേത്രത്തിലും വക്യത്തിനടുത്ത് ഉല്ല ലോങ്കാരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലും കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അവനവനെ സ്വയം അറിയുക എന്ന ആദർശമാണ് കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള സിദ്ധാന്തം ഗുരുദേവന്റെ ഓരോ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മവും സോദ്ദേശ്യമായിരുന്നു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലെ അന്ധകാരമകറ്റുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് സ്വാമി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാരമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കെടാവിളക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം ഇനിയുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അയച്ച് ബോധവൽക്കരിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ തമസ്സകറ്റി ജ്ഞാനജ്യോതിസ് ജലിപ്പിക്കും ആ മഹൽ പ്രവചനത്തിന്റെ സദ്ഫലങ്ങൾ തലമുറകളോളം അനുഭവിക്കപ്പെടും എന്ന ഗുരുദേവന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ നിദർശനമാണ് കാരമുക്ക് എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ ഈ ക്ഷേത്രവും അതിനു ചുറ്റും പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളും ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ മാഹേശ്വര ക്ഷേത്രം കുർക്കഞ്ചേരി സ്വാമി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ഒന്നാണ് കോവളത്തിന് സമീപമുള്ള വാഴമുട്ടം കുന്നുംപാറ ക്ഷേത്രം ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയാണ്
പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ആശയപ്രചാരണത്തിനും പൊതുജന സമ്പർക്കത്തിനും വേണ്ടി ഗുരുദേവൻ നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നോക്ക സമുദായക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒരിക്കൽ സ്വാമി സവർണർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുളത്തിലിറങ്ങി അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചുപോയി ോയി ഇനി ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സാരമില്ല കുളത്തിൽ തനിയെ ജലം നിറഞ്ഞുകൊള്ളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ അദ്വൈതാശ്രമം വക സംസ്കൃത വിദ്യാശാലയും ആരംഭിച്ചു ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയോടും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഒപ്പം സമുദായത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്ന ഒട്ടേറെ അനാചാരങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് സ്വാമി നേതൃത്വം നൽകി മുതലായ ദേവതകൾ ആരാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി എന്തുബലി പാപമാണെന്നും പകരം മുറിക്കുന്നകത്തി ചുണ്ണാമ്പിൽ മുക്കി കുമ്പളങ്ങ മുറിച്ചാൽ മതിയെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തവർണം കിട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ൃക്ഷങ്ങളുടെ പൂങ്കുലകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കരുതെന്നും അതിന് പകരം വെറും തുമ്പച്ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്നും ഉപദേശിക്കുന്നതോടെ കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ നശീകരണം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു താലികെട്ട് തിരണ്ടുകുളി പുളികുടി തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് ഇല്ലാതാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർണ വിഭാഗത്തിന്റെ സമുദ്ധരണത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിർഭയനായി അനേകം പ്രായോഗിക പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു ശ്രീനാരായണ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പ്രചരണം നൽകുന്നതിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ വഹിച്ച പങ്ക് അതുല്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ചിറായിൽ നടത്തിയ പന്തിഭോജനം സമുദായത്തിൽ വളരെയേറെ കോളിളക്കം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിന് പത്തുപേർ മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശം പോലും അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചു സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ 
Oh, <laughs> 
പ്ലാവ് മാത്രമേ മഠത്തിന്റെ വകയായിട്ടുള്ളൂ അതിലുള്ള ഫലം ആവശ്യക്കാരെന്നുള്ളതാണ് പാത്തും പതുങ്ങിയും വന്ന് എടുക്കരുത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നേരെ വന്ന് എടുത്തുകൊള്ളൂ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചിടങ്ങഴി അരി കൂടി അളന്ന് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കൂ ഈ നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കിട്ട് വേണം കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ ഇവറ്റ പടുതി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പോയി വല്ലതും കൊണ്ടുവരേ എഴുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ തന്നെയാണ് സ്വാമി തന്റെ വിൽപത്രം എഴുതിയത് തന്റെ പേരിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്യാസി മഠങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും വ്യവസായശാലകളും ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ബോധാനന്ദ സ്വാമികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം ശിവഗിരി ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്യാസി മുഖ്യനും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് വിൽപത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ സ്വാമി കോട്ടയം നാഗമ്പടം ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ വല്ലഭശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ വൈദ്യരും ടി കെ കിട്ടൻ റൈറ്ററും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു അവർ ഗുരുദേവനിൽ നിന്നും ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങി അതോടെ ശിവഗിരി ഒരു പുണ്യഭൂമിയായി അങ്ങനെ അഞ്ചു പേരാൽ തുടങ്ങിവെച്ച തീർത്ഥാടന ഭൂമി ഇന്ന് ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമായി മാറി ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ശിവിരി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമികളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകർക്ക് ആദരണീയമായിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു എന്ന് സ്വാമി പറയുമായിരുന്നു വിദ്യയുടെ ഉറവിടമാകട്ടെ ജ്ഞാനമാണ് അവനവനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും അതിലൂടെ കേവലമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് സ്വന്തം കാലഘട്ടത്തെ ഉണർത്തി ചരിത്രത്തിൽ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു യുഗ പുരുഷനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഗുരുദേവൻ മലയാളത്തോടൊപ്പം സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലും അവഗാഠമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്നു ആത്മോപദേശ ശതകം കുണ്ടലിനി പാട്ട് വാസുദേവാഷ്ടകം ശിവശതകം ജാതിലക്ഷണം അനുകമ്പാദശകം തുടങ്ങിയ അൻപതിലധികം കൃതികൾ ഗുരുദേവൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന മനുഷ്യന് സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് കന്നിമാസം അഞ്ചാം തീയതി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വേറല്ലോതും മൊഴിയും ഓർക്കിൽ നീ അകവും പുറവും തിങ്ങും മഹിമാവർണ നിൻപദം പുകട്ടുന്നു ഞങ്ങളങ്ങു ഭഗവാനെ ജയിക്കുക Thank <laughs> you. 
ജാതി ചിന്തകളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും വിഷബാധയേറ്റ് കിടന്നിരുന്ന മാനവ സമൂഹത്തെ ജ്വലിക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകൾ വിതറിക്കൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ ഉദ്ദീപ്തമാക്കി അറിയാനും വളരാനും ഗുരു പഠിപ്പിച്ച ആദർശങ്ങൾ ലോകസമാധാനത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും ദീപസ്തംഭങ്ങളാണ് ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും അഭയം തേടുന്നവർക്കും ആ മഹാചൈതന്യം എന്നും ജാതിമതഭേദമന്യേ ശരണം നൽകുന്നു മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് 